。哎，你干嘛去啊？我去结账。要你结什么账啊？这个老板我认识，我打个电话就行。喂，莫少。哎，王总，什么时候来的？我都吃完了，你也不提前给我打个电话。没事我俩刚吃完，我先去结账。你听我说结账，你这八百年都不来一回的，免了。哎，不,不合适。怎么不合适啊？朋友之间不就是你来我往吗？过两天啊，我还准备去你那里捧场呢。那行，那我先走了啊。现在差不多了，我去把账结一下。哎，不用，这老板啊，我朋友，我去啊还能打个折呢。行，那你去结吧。你好，三个八结一下账。好的，一共五百五十八。你们老板在吗？我跟他是朋友，你帮我打个折。王总不在，这样吧，给你抹个零。五百五十就好了，那行吧。转过去了，结完了，我们走吧，走吧。哎，你结账的时候是抹了个零吗？你怎么知道啊？你朋友说的呀。一会儿啊，三个八那个孟少结账，要说打折啊，你就给他抹个零。要是他不提呢，你也别提了。如果他要找我，就说我不在。好。好，再会。哎，孟少，吃的好啊，味道还不错，那就行，有空常来啊。估计啊不会来了。怎么了这是啊？我们去哪里吃，不给抹个泥啊？你说是不是啊？走。朋友有很多，哭过笑过。小梦啊，你自己骑车回去吧，刚好我男朋友有车，稍想想一段。不用，电瓶车啊，挺好的，不堵车还能吹吹风呢。哎，想想跟着你可真够遭罪的，你可得努力了啊！难道还让他坐一辈子电瓶车啊？我们走了啊，慢点。哎，你又吃泡面，走，我带你去吃好吃的。闲闲，立帆昨天是跟你在一起吗？手机一直打不通。哦，呃，他昨晚是在我家睡的，手机好像是没电关机了。那上次去接他的豪车是谁的？那个，那个是小梦的，他跟我在一起没事的，放心吧。还是你哥意思，下次吃喝玩乐一条龙我全包了。他说他们是朋友，你也能信啊？每天车接车送，还夜不归宿的，这都是什么人啊？撒谎是我不对，可他是我朋友，我总不能见死不救吧？我是怕有一天你们同流合污，你也变成这样的人。哎呦，你放心，这想想啊，我肯定给你带出来。至于能不能成，那就看你的了。你答应给我买了点，你可得兑现承诺啊。你什么意思啊？啊，不是，想想听我解释，我是为你好。你还是不是人啊？你自己是什么样的人，我管不着。但是你明知道他对我不怀好意。
，你还拖我下水。王，我对你那么信任。哎呀，人家是真心喜欢你，他又不会亏待你。你搞清楚啊，我可是有男朋友的，我不需要这样的聚会，也不需要你这样的朋友，以后别联系了。先生，你怎么了？你怎么哭了？你说的对，跟那些品行不好的人在一起，真的会把你拉入无底深渊。当一个人习惯注视深渊的时候，他总会坠入深渊的。没有所谓出淤泥而不染的人，对于那些三观不正、品行不端的人，一定要敬而远之。好了，闭上眼睛，给你个惊喜。当当当！你买车了？以后啊，我们出去旅游啊，就方便多了。不过他对你还是挺好的，不管啊，我出门多久，我还是比较放心。对孩子呢，也比较有责任心。再说了，他也不像其他的女人一样，一天到晚就知道打麻将。这个家啊，被他打理的还是井井有条的。我每次出去应酬啊，不管多晚，只要我没回来，他是绝对不会睡的。那我还是有优点的嘛。那你平时还把我贬得一无是处？我，你呀、啊，说你没点好吧，对我父母还是不错的。平时自己啊，铁公鸡一个，连件衣服也舍不得买，抽烟都抽最差的。可每次去我爸那，都是买最好的水果，给他们买衣服也从来没有吝啬过。我爸妈生病住院，医药费几万几万的出，都没有计较过。每次我生病都是寸步不离的照顾我。有一次几天几夜没合眼，对家庭还是挺有责任感的。说完了，好。我去给你们拿户口呗，妈，不用了，算了。怎么，不离了？仔细想想，他也没有那么讨厌。这就对了，婚姻就是一个过程。恋爱的时候，你只看见对方的优点；结婚时间长了，你只看见对方的缺点。生活怎么能计数？争吵、矛盾，本就是生活的一部分。多想想对方的优点，结果就不一样了。行了，我去接孩子，顺便给你们买点菜，晚上给你们做好吃的。妈，上次我接果果的时候，听他说，您手脚没有力气，弯不下腰，上楼都费劲。人老了，不作用了。妈，您这是缺钙，大部分中老年人啊，普遍存在的现象，要引起注意。这个呀。是我特意给你买的鸵奶钙片，它选用新疆的鸵奶源，含钙量、蛋白质啊、维生素都比牛奶高，不但新鲜味美，而且非常健康。鸵奶中的钙很好吸收，特别适合体质弱的人群，而且还没有添加白砂糖啊、香精、奶精，老人和孩子吃啊也不会有负担。嗯，还真好吃，在哪里买的？现在只要点击视频下方的小黄车就能购买啦。行。这好东西啊，我要推荐给我那些老伙计们尝尝。走了。